हे एवरी वन वेलकम टू बायोलॉजी एट ईस गुफ्त को वीडियो फोर के अंडर आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट एग्जाम्स वाइल डूइंग बी एस सी बी एस सी बी फार्म या फिर कोई और अंडर ग्रेजुएट कोर्स करते हुए आप कैसे मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें ये टॉपिक मुझे दिया था वृंदा नकवाल वृंदा नकवाल ने ये कॉमेंट किया था और इस कॉमेंट पर काफ़ी लाइक्स आए थे तो इसीलिए मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं चाहे वो बी फार्म है बी ए है बी कॉम है कोई भी सब्जेक्ट है जिससे आप अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि जो भी कोर्स आप अभी कर रहे हैं आप उससे कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं है इसीलिए आपने डिसाइड किया है कि आप मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे तो सबसे पहली चीज क्या है जिस वजह से आप नीट की प्रिपरेशन अपने बी के साथ आराम से कर सकते हैं सबसे पहली चीज है एक्सेप्टेंस आपको इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि जो ये मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन करने का डिसीजन था यह मेरा खुद का था मैं मेरी प्रेजेंट स्टेट से सेटिस्फाइड नहीं हूं मुझे मेडिकल कॉलेज में जाकर ही सेटिस्फेक्शन मिलेगी या फिर यही मेरा मेन एम है इसीलिए बहुत जरूरी है कि मैं बीएससी करते हुए अच्छे से बीएससी करते हुए नीट की प्रिपरेशन करूं यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डिसीजन और इस प्रोसेस के दौरान इस काम को करते हुए प्रिपेयर करते हुए इस बीच जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी जो भी स्ट्रेस में फेस करने वाला हूँ इफ इन केस अगर मुझे स्ट्रेस होगी तो इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और मुझे इसको ओवरकम करना ही होगा आपको हर एक छोटे से छोटे स्टेप के लिए रिस्पॉन्सिबल खुद को मानना होगा और इस बीच आप खुद को विक्टम नहीं मानेंगे बल्कि एक फाइटर की तरह लड़ेंगे क्योंकि आपका गोल कुछ और है अगर आपको सच में नीट क्लियर करना है तो आपको रेडी होना पड़ेगा हर एक हर्डल के लिए हर एक प्रॉब्लम के लिए क्योंकि आपको पता है कि आपको गोल अचीव करना ही है तो पहली चीज क्या है एक्सेप्टेंस रिस्पॉन्सिबल बनिए अपने डिसीजन के रिस्पेक्ट कीजिए कि मैंने अगर ये डिसीजन लिया है तो इस बीच जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी मैं उनको इजिली ओवरकम करूंगा और नीट का एग्जाम अच्छे से क्लियर करूंगा मेंटली प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है खुद को आने वाली छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए रेडी रखिए कि प्रॉब्लम्स आएंगी भी तो मैं आराम से इनको जंप करके अपने गोल्स की तरफ पहुंच जाऊंगा तो पहली चीज एक्सेप्टेंस एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर डिसीजन दूसरी चीज आती है टाइम मैनेजमेंट बी करते हुए बहुत बार ऐसा हो जाता है कि टाइम नहीं मिल पाता है प्रिपेयर करने के लिए चाहे कोई भी एग्जाम हो क्योंकि कई बार क्या होता है प्रैक्टिकल क्लासेस साढ़े तीन बजे तक चलती है आप शाम को पांच बजे तक फ्री हो पाते हैं तो उसके बाद आप थक जाते हैं और आपको टाइम नहीं मिल पाता है प्रिपेयर करने के लिए एग्जाम्स के लिए लेकिन फिर आपको पॉइंट नंबर वन याद करना है पॉइंट नंबर वन क्या कहता था कि इस डिसीजन के लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं कोई भी प्रॉब्लम आएंगी तो मैं फेस करूंगा तो लैक ऑफ टाइम वाली जो प्रॉब्लम है इसको आपको ओवरकम करना होगा और इसका सोल्यूशन किसी और के नहीं बल्कि आपके पास खुद है आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा जरूरी नहीं है कि आप दिन के पांच छह घंटे नीट के लिए पढ़िए जिस दिन आपको लगता है कि आपका स्केड्यूल बहुत हेक्टिक हो रहा है आपके प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं जिस वजह से आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो आप एक घंटा तो निकाल सकते हैं मिनिमम वन आवर स्टडी का टारगेट आप रख दीजिए जिस दिन आपके पास ज्यादा टाइम होगा उस दिन आप ज्यादा आवर्स देंगे ज्यादा घंटे देंगे पढ़ाई के लिए लेकिन जिस दिन आपका स्केड्यूल बहुत हेक्टिक है जिस दिन आपको ज्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है नीट के प्रिपरेशन के लिए उस दिन मिनिमम एक घंटा तो आप कैसे भी करके निकालेंगे क्योंकि आपको नीट के प्रिपरेशन करते हुए ब्रेक नहीं लेना है इतना ज्यादा टाइम ब्रेक नहीं लेना है कि आपके दिमाग में फिर ये थॉट्स आने लग जाए कि कहीं मेरा डिसीजन गलत तो नहीं था तो दूसरी चीज क्या है टाइम मैनेजमेंट आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा मिनिमम एक घंटा निकालिए कोई बड़ी बात नहीं है शुरू में दिक्कत होगी लेकिन धीरे धीरे जब आपको रियलाइज होने लगेगा कि ये डिसीजन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये गोल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप खुद ब खुद एक घंटा निकालने लग जाएंगे तो दूसरी चीज क्या है टाइम मैनेजमेंट तीसरी चीज है टाइम टेबल एक टाइम टेबल बना दीजिए आपके पास अपने बी करते हुए आपके पास अपने बी का टाइम टेबल तो होगा अब उस टाइम टेबल के अनुसार देखिए कि आपको कितना टाइम मिलता है नीट के प्रिपरेशन के लिए और जितना टाइम आपको मिलता है उस टाइम पर आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है तो एक टाइम टेबल बनाइए शुरू शुरू में हो सकता है कि टाइम टेबल फॉलो करने में दिक्कत आए लेकिन धीरे धीरे आप सीख जाएंगे आपको ये आ जाएगा कि किस टाइम पर आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ना है अभी भी बहुत टाइम है आप इजिली अपने नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं बी के साथ साथ आप क्या करिए जिस साल आप बी करते हुए नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस साल ये सोच लीजिए कि आपको ग्रेजुएशन करनी है जरूरी नहीं कि ग्रेजुएशन में बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालूं ग्रेजुएशन में इतने मार्क्स लाइए कि आप सेटिस्फाइड रहें आपके पेरेंट्स सेटिस्फाइड रहे लेकिन ज्यादा ध्यान आपको नीट के लिए देना
ग्रेजुएशन के लिए ज्यादा टाइम आप नीट को देंगे और कम टाइम आप अपनी ग्रेजुएशन को देंगे जब ग्रेजुएशन के एग्जाम्स आने वाले होंगे उस दौरान नीट की पढ़ाई थोड़ी कम कर दीजिएगा और ग्रेजुएशन पे ज्यादा एफर्ट्स डालेगा ये सब बातें आपको भी पता है बस ये है कि मैं आपको याद दिला रही हूँ कि हाँ आपको इस तरीके से आपको फॉलो करना है नेक्स्ट चीज आती है कि आप टाइम टू टाइम मॉक टेस्ट देते रहिए या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करते रहिए इससे क्या होगा आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपने पहले जितना भी पढ़ा था उसमें से आपको कितना अभी याद है और किस सेक्शन में आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो मॉक टेस्ट दीजिए या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व कीजिए लास्ट चीज आती है इस प्रिपरेशन फेज में आपको पॉजिटिव रहना है बहुत काम होकर रहना है बहुत पेशेंस रखना है अगर धैर्य नहीं होगा पेशेंस नहीं होगा तो प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाएगी आपको बी भी करनी है साथ ही साथ नीट भी क्लियर करना है तो इसके लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल बनिए अपने हर डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आएंगी खुद को इतना मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए कि इन प्रॉब्लम्स को मैं आराम से ओवरकम कर लूंगा फिर आता है टाइम मैनेजमेंट टाइम मैनेज करना सीखिए आपको ग्रेजुएशन को भी टाइम देना है नीट को भी टाइम देना है जब नीट पास आने वाला होगा उस दौरान नीट को ज्यादा टाइम देना है जब ग्रेजुएशन के टेस्ट पास होंगे उस टाइम पे ग्रेजुएशन पे ज्यादा फोकस करना है एक टाइम टेबल फॉलो कीजिए मॉक टेस्ट देते रहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहिए बहुत आराम से नीट के प्रिपरेशन हो जाएंगी एक एग्जाम्पल मैं जरूर आपको देना चाहूंगी मेरी एक फ्रेंड थी जिसने थर्ड ईयर में जाके नीट का एग्जाम क्लियर किया था हम लोग बी एस सी ऑनर्स जुअलॉजी कर रहे थे डेली यूनिवर्सिटी से डी यू का जो सिलेबस होता है वो बहुत ज्यादा होता है हमको प्रैक्टिकल्स के लिए फोर थर्टी तक रुकना पड़ता था हम लोग शाम को पांच बजे घर पहुंचते थे और वो जो मेरी फ्रेंड थी वो गाजियाबाद से डेली के नॉर्थ कैंपस में आती थी पढ़ने के लिए तो एक घंटा उसे लग जाता था वो शाम को सात बजे घर पहुंचती थी फर्स्ट ईयर में उसका नीट नहीं निकल पाया ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में भी उसका नीट क्लियर नहीं हुआ लेकिन जैसे ही हम अपने थर्ड ईयर में पहुंचे उसका नीट क्लियर हो चुका था तो उसने ग्रेजुएशन की डिग्री छोड़ दी नाउ शी इज परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम सहारनपुर का कोई मेडिकल कॉलेज है वहां से तो हारना नहीं है पेशेंस रखना है क्या पता इस टाइम पर आपको सक्सेस ना मिले अगली बार मिल जाए अगर आपको अपने गोल से इतना ही ज्यादा प्यार है अगर आपको लगता है कि वो गोल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो प्लीज उस पर पॉजिटिवली वर्क करिए आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर आपको पढ़ना है और जो कोर्स आप अभी कर रहे हैं बी कर रहे हैं तो उस मोमेंट को भी एंजॉय करिए ऐसा नहीं है कि बी को आप बर्डन लेंगे बर्डन लेंगे तो ना आपका नीट क्लियर होगा ना आपकी बी क्लियर होगी तो बी को भी एंजॉय करिए और साथ ही साथ ये दिमाग में रखिए कि ये बी करना मेरे लिए स्टेप्स हैं छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो मुझे अल्टीमेटली डॉक्टर बनने में हेल्प करेंगे तो यही थे मेरे टिप्स जिस वजह से मुझे लगता है कि नीट की प्रिपरेशन आप कैसे बीएससी करते हुए कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि और कोई टिप्स हैं जिनके वजह से कोई स्टूडेंट नीट की प्रिपरेशन कर सकता है अलॉन्ग विद बी तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और लोगों की भी हेल्प हो जाएगी और अगर आपको लगा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू बायोलॉजी एट ईज फॉर द अपकमिंग वीडियोज थैंक यू सो मच वॉचिंग दीडियो